ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டின்னர் ஸ்பெஷல் வீடியோ தான் நான் பார்க்க போகிறோம் இது இதை வந்து நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா அரைச்ச கோதுமை மாவு தோசை புதினா சட்னி தேங்காய் சட்னி அப்புறம் கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் தக்காளி சட்னி வாங்க எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சட்னிஸ்க்கெல்லாம் என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தக்காளி சட்னிக்கு ஆப்பிள் தக்காளியும் நாட்டு தக்காளியும் ஈக்குவலாக எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் புளிப்பு வந்து ஈக்குவல் ஆகும் அப்புறம் பச்சை மிளகா மிளகா எடுத்துக்கோங்க ரெண்டே ரெண்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க பொடியாக கூட தேவையில்லை ஓரளவுக்கு நறுக்கிக்கோங்க குக்கரில் தான் வைக்க போகிறோம் அப்புறம் நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி தலை தக்காளி எல்லாத்தையும் ஒரு குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்து அளவாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஜாஸ்தி தேவையில்லை அளவாக தண்ணி ஊற்றிட்டு குக்கரை க்ளோஸ் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்டவ்வில் ஒரு மூணு விசில் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க மூணு விசில் வரட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம தேங்காய் சட்னி கொத்தமல்லி சட்னி பார்த்துடலாம் தேங்காய் சட்னிக்கு தேங்காய் பச்சை மிளகா பொட்டுக்கல்ல கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் இஞ்சி ஒரே ஒரு பல் பூண்டு இத்தனூண்டு புளி வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாத்தையும் ஜாரில் ஆட் பண்ணி நல்லா நைஸாக அடித்து எடுத்துக்கோங்க சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக எல்லாத்துலேயும் கல் உப்பு போட்டால் டேஸ்ட் வந்து நல்லாவே இருக்கும் தேங்காய் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் கொத்தமல்லி சட்னி கொத்தமல்லி புதினா சட்னி இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லியும் ஈக்குவலாக எடுத்துக்கணும் கடலைப்பருப்பு பூண்டு தேங்காய் வர மிளகா புளி வெறும் புதினா மட்டும் போட்டிங்கன்னா நல்லாவே இருக்காது புதினாவும் கொத்தமல்லியும் ஈக்குவல் அமௌண்டில் எடுத்துகிட்டு அரைச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா வரும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு கடலைப்பரப்பையும் வர மிளகாய் மட்டும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் புதினாவையும் கொத்தமல்லி தலையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க வேறு எதுவுமே வறுக்க வேண்டாம் அது ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து பூண்டு தேங்காய் புளி இதெல்லாம் வணக்கலை அப்படியே தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து அந்த கடலைப்பருப்பு வர மிளகா புதினா கொத்தமல்லி தலை மட்டும்தான் வ வணக்கி இருக்கும் அப்புறம் இதையும் நைஸாக அரைச்சிட்டா இது நல்ல சூப்பர் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் நம்ம குக்கரில் விசில் எடுத்து வச்சது நல்லா இந்த மாதிரி மசிஞ்சு சூப்பராக வந்துருச்சு தக்காளி சட்னி இதை மூணையும் வந்து நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு கொஞ்சம் கடுகு கருவேப்பில் மட்டும் போட்டு நல்லா தாளித்து இந்த மூணு சட்னிலேயே கொட்டிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சட்னி எல்லாம் நல்லாமே மூணு சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கோதுமை தோசை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நார்மலாக நம்ம கோதுமை மாவில் சுடுற மாதிரி இல்லைங்க அரைச்சி பண்ண போகிறோம் கோதுமை அரிசி ஈக்குவலாக எடுத்து அரைச்சி பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு கிளாஸ் கோதுமை எடுத்துட்டிங்கன்னா அதே டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அரிசியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து நீங்கள் மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு மாவு அரைக்கிற மாதிரியே அரைச்சிக்கணும் உளுந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன டம்ளரில் ஒரு முக்கால் டம்ளர் போட்டால் போதும் மூணை வந்து ஒட்டுக்காகவே நீங்கள் வந்து ஊற வச்சுக்கலாம் தனித்தனியாக ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பாருங்கள் இந்த டம்ளரில் அரிசி எடுத்திங்கன்னா சின்ன டம்ளரில் முக்கால் டம்ளர் உளுந்து போதும் மூணையும் ஒட்டுக்காக மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல நல்ல மாவு ரெடி ஆயிரும் நல்ல பேட்ரு கிடச்சோ ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இது லைட்டாக புளிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தோசை சூடு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதைய இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டி ரொம்ப ஹெல்த்திங்க நார்மல் தோசை சுடுற மாதிரியே நீங்கள் இதை சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வரும் இதில் கோதுமையும் அரிசி ஈக்குவலாக ஆட் பண்ணனால உங்களுக்கு ரொம்ப இது குட் டயட் ஆன குட் டயட்டுக்கு தேவையான ஒரு நல்ல தோசைன்னு சொல்லலாம் நல்ல சுட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியான தோசை நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நார்மலாகவே இது நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்ச கோதுமை மாவு தோசையோட 
மூணு சட்னி சூப்பர் டின்னர் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் டின்னருக்காக மட்டும் இல்லை அது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்